Ningún presidente argentino ha viajado tanto como Javier Milei en sus seis primeros meses de gobierno y probablemente ninguno haya tenido tantos encontronazos diplomáticos como él en tan poco tiempo. Milei presume de ser un líder mundial, codeándose con gurús y con magnates tecnológicos mientras se le acumulan los problemas en casa. Buque de guerra estadounidense frente a la costa argentina para ejercicios militares conjuntos y cuatro viajes de Milley a Estados Unidos. Es su prioridad. Ya abrazó a Trump y a magnate Elon Musk. En el último, encuentros con varios gigantes tecnológicos y en sus discursos, defensa encendida del libre mercado. La intervención del Estado a la postre termina siendo una intervención asesina. Seis meses al mando y uno lo ha pasado fuera de casa. Está convencido de ser uno de los grandes líderes mundiales. Le gusta jugar ese rol de ser el centro de atención mundial. Desde Estados Unidos, últimos dardos contra el presidente español. Es algo así como un kirchnerista... Y ya no diría que es de buenos modales porque no los tiene. Sus ataques ya provocaron otros conflictos. Al colombiano Petro le llamó terrorista asesino. Al mexicano López Obrador, ignorante. No se habla con el brasileño Lula. Le tilda de comunista corrupto. Está muy influido por la lógica de redes sociales, eh, de la agresión y la cosa instantánea. Para mi ley es costo cero, es decir, la, lo cierto es que los vínculos comerciales no se afectan de un día para otro por, por un insulto. El ultraliberal Milei toma aire con su particular diplomacia exterior. Desvía la atención sobre la crisis en Argentina, donde todavía no ha logrado escudo legislativo para sus reformas. Mueve la agenda de temas importantes que no se discuten. Y después hay otra cosa adicional, que es que a Milei le aburre muchísimo la gestión diaria. Milei sigue al volante en su agenda mundial y en pocos días planea estar de vuelta en Madrid.